ప్రేమ ఎప్పుడు ఎలా ఎవరిపై ఎందుకు పుడుతుందో ఎవరికీ తెలియదు ఇది ప్రతి సినిమాలో మనం వింటున్న డైలాగ్ అది ఒక సినిమా డైలాగ్ మాత్రమే కాదు ప్రేమ కొన్న పవర్ కొందరికి ఒక వ్యక్తి అందాన్ని చూసి ప్రేమ పుడితే మరికొందరికి వారి వెనకున్న ఇంకేదో చూసి ప్రేమ పుడుతుంది అలా పుట్టిన ప్రేమ నిజమైన ప్రేమ కాదు కేవలం ఆకర్షణ ఆ ప్రేమలో ఆ ఆకర్షణ ఉన్నన్ని రోజులు ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి ఉంటారు అదే వారి మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ ఐస్ లా కరిగిపోతే వారి మధ్య ప్రేమ కూడా అదే స్థాయిలో కరిగిపోతుంది దీంతో ఇద్దరు విడిపోయి మరో వ్యక్తి ప్రేమలో లేదా పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితాన్ని మొదలు పెడతారు నిజానికి ప్రస్తుత సమాజంలో ఉన్న ప్రేమలు తొంభై శాతం ఇలాంటివే అందుకే బ్రేకప్ అనే వర్డ్ చాలా కామన్ అయిపోయింది నిజం చెప్పాలి అంటే ఎవరి జీవితం వారి ఇష్టం అందులో తప్పేలేదు కాని వారిలో ఉన్న ఆకర్షణకు స్వార్థానికి ప్రేమ అనే ముసుక వేసుకుని ఇతరులను మోసం చేసి ప్రేమ అనే పదాన్ని అశ్లీనం చేసేస్తున్నారు ఇలాంటి స్వార్థపరమైన ఈ యుగంలో నిజమైన ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో నిరూపించింది ఓ జంట అందుకే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆ జంట హాట్ టాపిక్ అయింది మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ గ్రామం నరేంద్ర అనే వ్యక్తి కూలి పనులు చేసుకుంటూ ఆ ఊళ్ళో ఉంటూ ఉండేవాడు ఆ మధ్య ఆ ఊర్లో పనేమీ లేకపోవడంతో పొట్ట చేత పట్టుకుని పని కోసం గోవా నగరానికి వలస వెళ్లాడు అక్కడ బార్లో బేరర్గా జీతానికి కుదిరాడు గోవా కాబట్టి బార్లకు అమ్మాయిలు మహిళలు రావడం చాలా కామన్ ఎప్పటిలాగే తన పనిలో తాను ఉండగా ఓ రష్యన్ అమ్మాయి అతడిని పిలిచి ఓ బీర్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది బీరు తెచ్చి గ్లాసులో పోసి ఆమెకు అందించాడు నరేంద్ర అప్పుడే ఆ క్షణం ఏమైందో తెలియదు కానీ ఆ క్షణం నుండి నరేంద్రను ఇష్టపడడం మొదలుపెట్టింది ఆ రష్యన్ అమ్మాయి దీంతో కేవలం అతని కోసమే బార్కి వచ్చేది మెల్లిగా అతడితో స్నేహం పెంచుకొని తనే అతడికి లవ్ ప్రపోజ్ చేసింది ముందుగా అతడు అస్సలు నమ్మలేదు కానీ ఆమె కళ్ళలోకి చూస్తే ఆమెపై నమ్మకం కలిగింది దీంతో ఆ రోజు నుండి ప్రేమ పక్షుల ఇద్దరూ కలిసి గోవాలో ఉన్న పార్కులు బీచ్లు అన్ని తిరిగేశారు అలా ఇద్దరూ పీకల్లోతు ప్రేమలో మునిగిపోయారు అయితే అతడికి ఒక నిజం తెలిసింది ఆమె పేరు అనస్థత అని ఆమె రష్యన్ పార్లమెంట్ హౌస్లో ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగిని అని తను ప్రేమించిన అమ్మాయి అంత గొప్పదా అని షాక్ అయ్యాడు నరేంద్ర అప్పుడు ఆమె ఒకటే చెప్పింది నేను నీలో ప్రేమనే చూశాను కానీ నువ్వు చేసే పనిని కాదు కాబట్టి నువ్వు కూడా నాలో ప్రేమనే చూడు నేను చేసే పనిని కాదు ఇక ఆ మాటతో వారిద్దరి మధ్య ఉన్న ప్రేమ రెట్టింపయింది తన ప్రేయసిని చూడడానికి నరేంద్ర రెండు సార్లు రష్యా కూడా వెళ్లాడు కాని నరేంద్రను వదిలి అనస్థత రష్యాలో ఉండలేకపోయింది అందుకే ఇండియా వచ్చి నరేంద్రను పెద్దల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకుంది పెళ్లి తరువాత ఒకరోజు నరేంద్ర తన భార్యను తీసుకుని తన సొంత ఊరికి వెళ్లాడు అక్కడ నరేంద్రను అతని భార్యను చూసి అందరూ షాక్ అయ్యారు అక్షరం ఒక్క రాణి నరేంద్రను అంత పెద్ద చదువులు చదివిన అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటి అని ఊరంతా నోరెళ్లబెట్టారు ఇక మరికొందరు మాత్రం ఇది కేవలం ఆకర్షణ ఈ పెళ్లి మూడ్నాళ్ల ముచ్చటే ఎప్పుడో ఓసారి నరేంద్రను రష్యాలో నట్టేట ముంచటం ఖాయం అని గొనుక్కుంటూ ఉన్నారు కానీ వాళ్లు మాత్రం విడిపోలేదు వీరికి పెళ్లై దాదాపు నాడిగేళ్లు కావస్తుంది అయినా వీరి ప్రేమ రోజు రోజుకు బలపడుతుంది కానీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఇప్పుడు నరేంద్ర తన ప్రేయసి కోసం రష్యాలోనే పూర్తి స్థాయిలో సెట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు అందుకే ఈ జంటను చూసిన వీరి ప్రేమ గురించి తెలుసుకున్న నెటిజన్స్ నిజమైన ప్రేమ అంటే ఇదే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అంటూ ఆ జంటకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పేస్తున్నారు ప్రతి శిల శిల్పం కాలేదు ఈ శిలలో శిల్పం ఉందని ముందుగా ఊహించి చెప్పేదే ప్రేమ ఈ జంట ప్రేమ విన్నారు కదా ఒకసారి ఆలోచించండి మీ ప్రేమ నిజమైనదేనా మీరు ఏ స్వార్థం లేకుండానే మీ ప్రియుడిని ప్రేయసిని ప్రేమిస్తున్నారా నాకైతే స్వార్థం ఉంది ప్రేమ ఉంది మరి మీరేమనుకుంటున్నారో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి మీరు ప్రేమించే వారి కోసం ఒక లైక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి